హాయ్ ఈ క్లాస్లో మనం ఏపీ జియాగ్రఫీ ఈ క్లాస్ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేద్దాం వీటిలో మనకు ముఖ్యంగా ఏపీ జియాగ్రఫీ ఓకే ఏపీ జియాగ్రఫీలో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి జియాగ్రఫీ అనేది గ్రీక్ పదం నుండి పుట్టుక వచ్చింది అనమాట ఓకే జియాగ్రఫీ అనేది గ్రీకు పదం నుంచి పుట్టుక వచ్చింది అదేవిధంగా వీటిలో జియో అంటే ఏంది గ్రాఫ్ అంటే ఏంది జియో అంటే భూమి అని అర్థం ఓకే జియో అంటే భూమి అని అర్థం గ్రాఫ్ అంటే కనుక వర్ణన అని అర్థం అంటే భూమి గు భూ వర్ణన భూమి గురించి వర్ణించడాన్ని జియాగ్రఫీ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క భూభాగం గురించి శీతోష్ణ స్థితి గురించి మరియు ఉష్ణోగత గురించి పూర్తిగా వర్ణించడాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ జియాగ్రఫీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే ఇప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క భూభాగము నైసర్గిక స్వరూపము అదేవిధంగా ఉష్ణోగత వాటి యొక్క శీతోష్ణ స్థితి ఇలాంటివన్నీ మొత్తం అన్నీ ఈ భూభాగాలకు సంబంధించిన మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ జియాగ్రఫీలో ఉంటాయి ఓకే వీటి గురించి ఈ క్లాస్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం ముఖ్యంగా వచ్చేసి వీటిలో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ప్లేసు ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ఉనికి ఎక్కడ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ఉనికి ఎక్కడ ఉంది మొదట ఉత్తరార్ధ ఉత్తరార్ధ గోళంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ఉనికి ఉంది మొదట ఉత్తరార్ధ గోళంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది అని అర్థం ఓకే ఉత్తరార్ధ గోళంలోని దక్షిణాసియాలో ఉంది ఉత్తరాధ గోళంలోని దక్షిణ ఆసియాలో ఉంది ఓకే ఆసియాలోని దక్షిణ భాగంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ఉందని అర్థం ఆ దక్షిణ ఆసియాలోని దక్షిణ భారతదేశంలో ఉంది దక్షిణ భారతదేశంలో ఉంది అని అర్థం ఇది ఉనికి అనమాట ఓకే భార దక్షిణ భారతదేశం భారతదేశంలోని దక్షిణ భారతదేశంలో ఉంది అనమాట ఓకే సౌత్ ఇండియాలో ఓకే అదేవిధంగా ఈ సౌత్ ఇండియాలోని దక్కన్ పీఠభీములో ఉంది దక్షిణ భారతదేశంలోని దక్కన్ దక్కన్ పీఠభూమిలో ఉంది అనమాట ఓకే మనకు క్వశ్చన్ అడిగినా కానీ ఈ నాలుగు ఆప్షన్లో ఒక ఆప్షన్ని సపోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ఉనికి అని అడిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క స్థానం అని అడిగిన కింద ఆప్షన్లో ఈ నాలుగిట్లో ఏ ఆప్షన్ ఆన్సర్ ఉన్నా కానీ మనం ఆన్సర్ చేయాలి ఓకే అంటే మనం మన ఉనికి చెప్పాలంటే ఉదాహరణకి సపోజు ఆసియాలో ఆసియాలోని భారతదేశంలో భారతదేశంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మన సొంత డిస్టిక్లో సొంత డిస్టిక్లోని మన సొంత విలేజ్లో ఉన్నాం అనేది వీటి యొక్క సారాంశం వీటి యొక్క ఉనికి ఓకే ఉత్తరార్ధ గోళంలో ఉంది అని చెప్పొచ్చు అదేవిధంగా మనం ఇండియాలో ఉన్నామని చెప్పొచ్చు దక్షిణాసియాలో ఉంది అని చెప్పవచ్చు దక్షిణ భారతదేశంలో ఉందని చెప్పొచ్చు దక్ దక్కన్ పీఠభూమిలో ఉందని కూడా చెప్పవచ్చు అంటే ఉత్తరార్ధ గోళంలోని దక్షిణాసియాలోని దక్షిణ భారతదేశంలోని దక్కన్ పీఠభూమిలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ఉనికి ఉంది ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఫస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఎలా ఏర్పడింది ఓకే ముందు ఫస్ట్ పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు అక్టోబర్ ఒకటిన ఆంధ్ర రాష్ట్రంగా అవతరణ పొందింది ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఓకే ఆంధ్రాగా అవతరణ పొందింది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరో సంవత్సరం నవంబర్ ఒకటిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంగా అవతరణ పొందింది ఎందుకు ముందు వచ్చేసి ఆంధ్ర రాష్ట్రంగా ఏర్పడడం అయింది తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంగా ఏర్పడమైంది ఈ మొదట పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో కర్నూలు రాజధానిగా కర్నూలు రాజధానిగా ఉండి ఆంధ్ర రాష్ట్రంగా ఏర్పడింది తర్వాత భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రంగా అంటే తెలుగు వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక రాష్ట్రంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఏపీ ప్లస్ తెలంగాణ ఆంధ్ర రాష్ట్రము ప్లస్ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని రెండింటిని కలిపి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆంధ్ర కాబట్టి మొట్టమొదటి భాష మొట్టమొదటి భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రం ఏదంటే మన ఆంధ్రప్రదేశే 
అప్పట్లో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఉద్యమాలు చేయడం వలన భాషలపై భాషా ప్రాయత్త పరంగా భాషల పరంగా రాష్ట్రాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అంటే ఏ భాష కలవాళ్ళు ఈ రాష్ట్రం వాళ్ళు సపోజ్ తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళు ఒక రాష్ట్రము హిందీ మాములుగా వచ్చేసి ఒరియా మాట్లాడే వాళ్ళు ఒక రాష్ట్రము మరాఠా మాట్లాడే వాళ్ళు ఒక రాష్ట్రము ఆ విధంగా తమిళ మాట్లాడే వాళ్ళు ఒక రాష్ట్రం అనేది అటు భాషా ప్రాయత్త పదికన రాష్ట్రాలు ఏర్పరచడంలో మొట్టమొదటి భాషా ప్రాయత్త రాష్ట్రంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరో సంవత్సరం నవంబర్ ఒకటో తేదీన ఏర్పాటు చేయడం వలన ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క అవతరణ దినోత్సవం వచ్చేసి యాక్చువల్గా పంతొమ్మిది వందల యాభై నవంబర్ ఒకటిన పేర్కొనడం జరిగింది ఓకే అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అప్పుడు హైదరాబాదు ఉండేది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా హైదరాబాదు ఉండేది అనమాట తర్వాత ఇప్పుడు రెండు జూన్ రెండు వేల పద్నాలుగున రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరం జూన్ రెండవ తేదీన మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగింది ఎందుకంటే ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఈ తెలంగాణ అనేది వేరు చేయాలనే ఉద్దేశంతో వేరు కావాలనే ఉద్దేశంతో జూన్ రెండు రెండు వేల పద్నాలుగున ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తెలంగాణ వేరు కావడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తెలంగాణ వేరు కావడం జరిగింది అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొత్తం జిల్లాలు పద్మూడు అయితే తెలంగాణలో పది జిల్లాలుగా డివైడ్ కావడం జరిగింది అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క రాజధాని అమరావతిగా ఉండిపోయింది అమరావతిగా రాజధాని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అనమాట తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాదే ఓకే అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చేసి ఈ అమరావతి అమరావతి డెవలప్మెంట్ కోసం రాజధాని డెవలప్మెంట్ కోసం సిఆర్డిఏ అంటే క్యాపిటల్ రీజియన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అంటే క్యాపిటల్ అంటే రాజధాని రాజధాని ప్రాంత రీజియన్ అంటే ప్రాంత డెవలప్మెంట్ అభివృద్ధి సంస్థ అథారిటీ అంటే అంటే రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి సంస్థని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఓకే ఈ రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి సంస్థని ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఈ సిఆర్డిఏ పరిధి కింద ఉన్న విస్తీర్ణం ఎంత అంటే ఎనిమిది వేల మూడు వందల యాభై రెండు చదరపు కిలోమీటర్లు ఎనిమిది వేల మూడు వందల యాభై రెండు చదరపు కిలోమీటర్లు ఈ సిఆర్డిఏ పరిధి కింద ఉంది అనమాట అదేవిధంగా అమరావతి యొక్క విస్తీర్ణం అంటే మన రాష్ట్ర రాజధాని యొక్క విస్తీర్ణం విస్తీర్ణం ఎంత అంటే ఐదు మూడు వందల డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్లు ఓకే మూడు వందల డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్ల రాజధాని విస్తీర్ణం మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఉందని అర్థం ఓకే ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అదేవిధంగా మన యొక్క లాంగిట్యూడియల్ అదేవిధంగా లాటిట్యూడియల్ లైన్స్ ఏంటి ఓకే లాంగిట్యూడియల్ అండ్ లాంగిట్యూడినల్ ఇప్పుడు ముఖ్యంగా వచ్చేసి అక్షాంశాలు రేఖాంశాలు అంటారు తెలుగులో ఓకే వాటిలో వచ్చేసి పన్నెండు డిగ్రీల నలభై ఒక్క సెకండ్స్ ఇరవై రెండు డిగ్రీల ఉత్తర అక్షాంశాలు ఉత్తర అక్షాంశాలు అదేవిధంగా డెబ్బై ఏడు డిగ్రీలు ఎనభై నాలుగు డిగ్రీల నలభై ఓకే సెకండ్ల తూర్పు రేఖాంశాలు ఇది ఈ లైన్స్ మీద మనకి అక్షాంశాలు రేఖాంశాల మీద ఉత్తర అక్షాంశాలు తూర్పు రేఖాంశాల మీద ఈ లైన్ ఈ వాల్యూస్ అనేది మనకి ఉన్నాయన్నమాట వీటిని మనం గమనించాలి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఏపీ జియాగ్రఫీలో ఫస్ట్ బేసిక్ క్వశ్చన్ ఇదే అనమాట ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ఉనికి గురించి ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క అక్షాంశాల రేఖాంశాల గురించి మన ఎగ్జామ్స్లో అడిగితే కన్ఫ్యూజన్ కాకుండా మనం ఆన్సర్ చేయగలగాలి వీటిని మనం సరిగ్గా గుర్తు పెట్టుకోపోతే ఒక షాంపుల్ టెక్నిక్ ఉంది పన్నెండు ఇరవై రెండు పది డిస్టెన్స్ పన్నెండు ఇరవై రెండు ఓకే డైరెక్ట్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి పన్నెండు ఇరవై రెండు ఉత్తరాక్షాంశాలు డెబ్బై ఏడు ప్లస్ సెవెన్ కలపాలి డెబ్బై ఏడు ప్లస్ సెవెన్ అంటే ఎనభై నాలుగు డెబ్బై ఏడు ఎనభై నాలుగు తూర్పు రేఖాంశాలు ఆ విధంగా మనం సింపుల్గా ఒక గుర్తుపెట్టుకొని 
మనం ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్ వేసాక ఆన్సర్ చేయగలమాట మనం విజయనం గురించి జనాభా గురించి మనం ఒక లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క కీ పాయింట్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేశాం అయినా వీటిలో మనం తెలుసుకోవాల్సింది విస్తీర్ణం వచ్చేసి లక్ష అరవై రెండు వేల ఏడు వందల అరవై చదరపు కిలోమీటర్లు ఈ విస్తీర్ణంలో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉండేది ఏదంటే అనంతపూర్ డిస్టిక్ లాస్ట్ ప్లేస్లో ఉండేది శ్రీకాకుళం డిస్టిక్ ఇది కూడా మనకు ఇంపార్టెంట్ విస్తీర్ణ పరంగా అత్యల్ప విస్తీర్ణం కలిగిన జిల్లా ఏదంటే శ్రీకాకుళం డిస్టిక్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అత్యధిక విస్తీర్ణం కల జిల్లా అనంతపూర్ డిస్టిక్ అనంతపూర్ శ్రీకాకుళం అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే విస్తీర్ణ పరంగా మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం మనకు జనాభా తెలిసిన విషయమే ఫోర్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ క్రోర్స్ నాలుగు కోట్ల తొంభై ఐదు లక్షల మంది మన జనాభా ఉండడం జరిగింది ఓకే నాలుగు కోట్ల తొంభై ఐదు లక్షలు అప్రాక్సిమేట్లీ చెప్పాలంటే డెబ్బై ఏడు వేల మూడు వందల ముప్పై మూడు మంది మనకి ఉండడం జరిగింది అంటే నాలుగు కోట్ల తొంభై ఐదు లక్షలు అప్రాక్సిమేట్లీ ఓకే అదేవిధంగా ఇది జనాభా ఈ మాలు వచ్చేసి విస్తీర్ణంలో ఎయిత్ ప్లేస్లో అంతే మన రా మన రాష్ట్రం జనాపరంగా టెన్త్ ప్లేస్లో ఉంది ఓకే అదేవిధంగా మనకి అటవీ విస్తీర్ణత కూడా మనకి మనం చెప్పడం జరిగింది ఇరవై మూడు పాయింట్ యాభై నాలుగు పర్సంటేజ్ దీని పరంగా నైన్త్ ప్లేస్లో ఉంది మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఓకే ముప్పై ఏడు వేల ఏడు వందల ఏడు చదరపు కిలోమీటర్లు మన అటవీ విస్తీర్ణం కలిగి ఉంది అంటే ఇరవై మూడు పాయింట్ యాభై నాలుగు పర్సంటేజ్తో నైన్త్ ప్లేస్లో ఉంది అంటే విస్తీర్ణ పరంగా టోటల్ విస్తీర్ణ పరంగా ఎయిత్ ప్లేస్లో ఉంటే అటవీ విస్తీర్ణ పరంగా నైన్త్ ప్లేస్లో ఉంటే జనాభా పరంగా నై టెన్త్ ప్లేస్లో ఉంది ఎనిమిది తొమ్మిది పది ప్లేసెస్ మనం ఆర్డర్లో గుర్తించుకోవాలి ఓకే మనకి వీటి నుంచి కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ అయితే కంపల్సరీ వీటి నుంచి వన్ నాట్ టూ క్వశ్చన్స్ టూ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు ఈ మూడు నుంచి విస్తీర్ణము జనాభా మరియు అటవీ విస్తీర్ణంలో అటవీ విస్తీర్ణం పర్సంటేజ్ అడగచ్చు వీటి గురించి అంకెలు అడగచ్చు ఫస్ట్ డిస్టిక్ విస్తీర్ణ పరంగా అడగచ్చు లేదంటే జనాపరంగా ఫస్ట్ డిస్టిక్ ఆ విధంగా అడగచ్చు లేదంటే ఇక్కడ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ ర్యాంకింగ్స్ అడగచ్చు మనకు దేశ జనాభాలు వచ్చేసి దేశ పరంగా చూసేసి ఓకే వీటి నుంచి మనం మిస్ కాకూడదు ఓకే అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి జనసాంద్రత జనసాంద్రత వచ్చేసి మన ఏపీ యొక్క జనసాంద్రత మూడు వందల నాలుగు ఇండియా యొక్క జనసాంద్రత మూడు వందల ఎనభై రెండు అంటే మన ఏపీ యొక్క ఇంపార్టెంట్ మూడు వందల నాలుగు మన జనసాంద్రత ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ వీటి నుంచి దీని నుంచి కూడా క్వశ్చన్ రావచ్చు ఓకే ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే మనం ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఒక ఎత్తు మన రాష్ట్రము రాష్ట్రం యొక్క చిహ్నాలు ఏంటి వృక్షం వచ్చేసి వేప వేప చెట్టు మన రాష్ట్ర వృక్షం అజారెడ్డి అజాడి రక్త ఇండిక అని పేరు పిలవడం జరుగుతుంది శాస్త్రీయ నామం అజాడి రక్త ఇండిక శాస్త్రీయ నామం వేప చెట్టు యొక్క శాస్త్రీయ నామం అజాడి రక్త ఇండిక ఓకే మన వృక్షం వచ్చేసి వేప అనమాట పుష్పం వచ్చేసి మల్లె పువ్వు ఇవి అప్డేట్గా వచ్చినట్టు ఇవన్నీ గతంలో వేరుగా ఉండేటి ఇప్పుడు మళ్ళీ మార్చడం జరిగింది ఇవి అప్డేటెడ్ వీటిని మనం గుర్తించుకోవాలి కంపల్సరీ ఎగ్జామ్స్కి అడిగే అవకాశం ఉంది కంపల్సరీ వీటి నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది అనమాట పుష్పం వచ్చేసి మల్లె పువ్వు ఓకే పుష్పం మల్లె పువ్వు అదేవిధంగా జంతువు వచ్చేసి మన రాష్ట్ర జంతువు కృష్ణ జింక ఓకే మన రాష్ట్ర జంతువు కృష్ణ జింక మన రాష్ట్ర పక్షి రామచిలుక మన రాష్ట్ర పక్షి వచ్చేసి రామచిలుక మన రాష్ట్ర పలం లేదా పండు అంటారు లాస్ట్ పలం వచ్చేసి మామిడి పండు మన రాష్ట్ర పలం వచ్చేసి మామిడి పండు మన రాష్ట్ర జలచర జీవి జలచర జీవి డాల్ఫిన్ డాల్ఫిన్ మన రాష్ట్ర జలచర జీవి అనమాట అదేవిధంగా మన రాష్ట్ర చిహ్నం ఈ మధ్య రీసెంట్గా ఈ చిహ్నాన్ని తయారు చేయడం జరిగింది పూర్ణఘటం మన రాష్ట్ర చిహ్నం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పూర్ణఘటం దీన్ని ఎప్పుడు రూపొందించారంటే పద్నాలుగు నవంబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిన దీన్ని రూపొందించడం జరిగింది ఈ పూర్ణఘటాన్ని వీటి ఈ డేట్ కూడా మనం గుర్తించుకోవాలి పద్నాలుగు నవంబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంన బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ పూర్ణఘటాన్ని రూపొందించడం జరిగింది మన రాష్ట్ర చిహ్నంగా ఓకే 
అదేవిధంగా మనము క్రీడ మన రాష్ట్ర క్రీడ వచ్చేసి కబడ్డీ మన రాష్ట్ర క్రీడ కబడ్డీ మన రాష్ట్ర నృత్యం కూచిపూడి మన రాష్ట్ర నృత్యము కూచిపూడి ఓకే మన రాష్ట్ర భాష తెలుగు మన రాష్ట్ర భాష తెలుగు రాష్ట్ర భాషా దినోత్సవం తెలుగు భాషా దినోత్సవం ఎప్పుడంటే ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన తెలుగు భాషా దినోత్సవం అనేది జరుపుకుంటారు ఎందుకు జరుపుకుంటారు ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిదో తేదీనే తెలుగు భాషా దినోత్సవం అనేది ఎందుకు జరుపుకుంటారు అంటే గిడుగు రామ్మూర్తి జయంతి సందర్భంగా గిడుగు రామ్మూర్తి గిడుగు రామ్మూర్తి జయంతి సందర్భంగా ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిదినే మనకు తెలుగు భాషా దినోత్సవం అనేది జరుపుకుంటారు ఓకే ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిదిన తెలుగు భాషా దినోత్సవం ఓకే అదేవిధంగా మన గీతం మన రాష్ట్రీయ గీతం మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూ దండ మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూ దండ ఈ ఈ ఈ గీతాన్ని మన రాష్ట్రీయ గీతాన్ని రచించింది ఎవరు శంకరం బాడి సుందరాచారి ఇది అందరికి తెలిసిందే శంకరం బాడి సుందరాచారి ఈ గేయానికి వచ్చేసి మన రాష్ట్రీయ గీతంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదో సంవత్సరంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదో సంవత్సరంలో తెలుగు మహాసభల్లో తెలుగు మహాసభల్లో ఈ గేయానికి ఈ గుర్తింపు రావడం జరిగింది తెలుగు మహాసభల్లో పాడడం వలన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో గుర్తింపు రావడం జరిగింది ఈ ఇయర్ మనం గుర్తించుకోవాలి ఓకే అదేవిధంగా మన యొక్క వార్తా ఛానల్ మన రాష్ట్ర అధికారిక వార్తా ఛానల్ ఏది అధికారిక వార్తా ఛానల్ మనకు తెలిసిందే సప్తగిరి ఛానల్ అదేవిధంగా అధికారిక వార్తా పత్రిక ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాగ్జైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే మన రాష్ట్ర పేరుతోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాగ్జైన్ని పిలవడం జరిగిందనమాట అదేవిధంగా విజయవాడలో ఆకాశవాణి భవనానికి ఒక పేరు పెట్టడం జరిగింది పింగళి వెంకయ్య భవనం ఆకాశవాణికి పేరు పింగళి వెంకయ్య భవనం పింగళి వెంకయ్య భవనాన్ని పేరు పెట్టడం జరిగిందనమాట అదేవిధంగా మన రాష్ట్రానికి దిక్కులు ఆ దిక్కులకు చుట్టూ ఉండే రాష్ట్రాలు వాటి గురించి తెలుసుకుంటే మనకి ముఖ్యంగా తూర్పున ఇది పర్యటన తూర్పున వచ్చేసి బంగాళాఖాతం తూర్పున బంగాళాఖాతం పశ్చిమాన వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది పశ్చిమాన కర్ణాటక ఇది అడగచ్చు అడిగే అవకాశం ఉంది పశ్చిమాన ఏముంటుందంటే కర్ణాటక ఓకే పశ్చిమాన కర్ణాటక ఉత్తరాన వచ్చేసి ఉత్తరాన తెలంగాణ దక్షిణాన దక్షిణాన వచ్చేసి తమిళనాడు అదేవిధంగా ఈశాన్యంలో వచ్చేసి ఛత్తీస్గఢ్ ఓకే ఈశాన్యం వచ్చేసి ఛత్తీస్గఢ్ అదేవిధంగా పుదిచ్చేరులోని యానం చది ఛత్తీస్గఢ్ పుదిచ్చేరులోని యానము ఒడిశా ప్రాంతాలు ఇవి ఈశాన్య ప్రాంతాలు అందుకోసం వీటిని ఈశాన్య రాష్ట్రాలని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది అంటే భారతదేశానికి ఇష్టంగా ఉండడం వలన ఈశాన్యంగా ఉండడం వలన ఈశాన్య రాష్ట్రాలుగా పిలవడం జరుగుతుంది ఓకే ఇవి అదేవిధంగా మనకు ముఖ్యంగా ఏంటంటే భూ పరివేష్టిత భూ పరివేష్టిత రాష్ట్రాలు భూ పరివేష్టిత జిల్లాలని ఉన్నాయి అంటే వాటిని ఏమంటారంటే మన భూ పరివేష్టిత జిల్లా ఏదంటే మన మన జిల్ మన రాష్ట్రానికి భూ పరివేష్టిత పరివేష్టిత జిల్లా ఏదంటే వైఎస్ఆర్ డిస్టిక్ కడప కడప డిస్టిక్ భూ పరివేష్టిత జిల్లాలకు ఎందుకు చెప్పడం జరిగిందంటే వాటికి ఎటువంటిది రాష్ట్రాలతో సంబంధం లేకుండా అంటే మిడిల్లో ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు సపోజు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇది అనుకుంటే చుట్టూ రాష్ట్రాలు ఉంటాయి కానీ మిడిల్లో ఎటువంటి సంబంధం లేకుండా ఉంటుంది అనమాట ఇది కడప ఆ విధంగా వాటిని భూ పరివేష్టిత జిల్లాగా కడప ఉంది అనమాట మన రాష్ట్రంలో కడప ఒక్క జిల్లానే 
అదే మన భారతదేశంలో భూ పరివేష్టిత రాష్ట్రాలు ఏవి ఉన్నాయంటే భూ పరివేష్టిత రాష్ట్రాలు మధ్యప్రదేశ్ ఓకే ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ తెలంగాణ తెలంగాణ హర్యానా హర్యానా జార్ఖండ్ ఇవన్నీ భూ పరివేష్టిత రాష్ట్రాలు ఎన్నుండాయి ఐదు భూ పరివేష్టిత రాష్ట్రాలు మన రాష్ట్రంలో ఒక జిల్లా భూ పరివేష్టిత జిల్లాగా ఉంది ఆ జిల్లా పేరు కడప జిల్లా ఓకే ఇవి ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క బేసిక్ ఓకే ఆంధ్రప్రదేశ్ జియాగ్రఫీలో ఉండే బేసిక్స్ అనమాట ఓకే వీటి గురించి మళ్ళీ మనం ఒకసారి రివైజ్ చేస్తే జియాగ్రఫీ అనే పదాన్ని గ్రీక్ పదం నుండి గ్రహించడం జరిగింది జియో అంటే భూమి గ్రాఫ్ అంటే వర్ణన అనే పదాల ద్వారా ఈ భూమి వర్ణించడాన్ని జియాగ్రఫీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క భూమి శీతోష్ణ స్థితి ఉష్ణోగ్రతలు వీటి గురించి తెలియజేసే దాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ జియాగ్రఫీగా చెప్పడం జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ఉనికి వచ్చేసి ఉత్తరాంధ్ర గోళంలోని దక్షిణాసియాలోని దక్షిణ భారతదేశంలోని దక్కన్ పీఠభూమిలో ఉంది అనమాట ఓకే అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు అక్టోబర్ ఒకటిన ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడింది కర్నూల్ రాజధానిగా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడింది కర్నూలు రాజధానిగా అదేవిధంగా తర్వాత భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాల ఏర్పాట్ల ఉద్యమంలో మొట్టమొదటి భాష ప్రయుక్త రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఆంధ్ర రాష్ట్రం తెలంగాణతో కలిపి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నవంబర్ ఒకటిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు కావడం జరిగింది ఆ తర్వాత వచ్చేసి అది హైదరాబాద్ రాజధానిగా ఏర్పాటు కావడం జరిగింది తర్వాత జూన్ రెండు రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరాన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తెలంగాణ వేరు చేర్పడింది ఆ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతి ఏర్పడింది ఆంధ్రప్రదేశ్కు పద్నెనిమిది జిల్లాలు తెలంగాణకు పది జిల్లాలతో వేరు చేయబడింది అదేవిధంగా ఈ అమరావతికి వచ్చేసి అమరావతి యొక్క విస్తీర్ణం వచ్చేసి మూడు వందల డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్లు అదేవిధంగా అమరావతి పరిధిలోని సిఆర్డిఎం క్యాపిటల్ రీజియన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ వచ్చేసి ఎనిమిది వందల మూడు వందల యాభై రెండు చదరపు కిలోమీటర్లతో ఉంది అనమాట అదేవిధంగా మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం యొక్క వృక్షం వచ్చేసి వేప పుష్పం మల్లెపూ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి కొన్ని అయినా కానీ ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ప్రతి ఎగ్జామ్స్కి ఉపయోగపడతాయి డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ప్రతి ఒక్కటి కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రతి ఒక్కటి వృక్షం వచ్చేసి వేప పుష్పం వచ్చేసి మల్లెపూ జంతువు వచ్చేసి కృష్ణజింక పక్షి రామచిలక పలం మామిడి జలచర జీవి డాల్ఫిన్ మన రాష్ట్రానికి సంబంధించినవి చిహ్నం పూర్ణగటం క్రీడ కబడ్డీ నృత్యం కూచిపూడి భాష తెలుగు ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిదిన తెలుగు భాషా దినోత్సవం ఎందుకంటే గిరుగురు రామ్మూర్తి జయంతి సందర్భంగా ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిదిన తెలుగు భాషా దినోత్సవం జరపడం జరుగుతుంది ఓకే చేస్తున్నారు అదేవిధంగా గీతం వచ్చేసి మన మన రాష్ట్ర గీతం మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూ దండ శంకరంపాడి సుందరాచార్య రచించిన మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూ దండ ఇది వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో తెలుగు మహాసభలో ఈ గుర్తింపు రావడం జరిగింది వార్తా ఛానల్ అధికారిక వార్తా ఛానల్ సప్తగిరి ఛానల్ అధికారిక వార్తా పత్రిక ఆంధ్రప్రదేశ్ పత్రిక అదేవిధంగా విజయవాడలోని ఆకాశవాణి ఆకాశవాణి భవనానికి పింగళ వెంకయ్య భవనాన్ని పేరు పెట్టడం జరిగింది తూర్పున వచ్చేసి వీటి యొక్క దిక్కులు వచ్చేసి తూర్పున బంగాళాఖాతం పశ్చిమాన కర్ణాటక ఉత్తరాన తెలంగాణ దక్షిణాన తమిళనాడు ఈశాన్య వచ్చేసి ఛత్తీస్గఢ్ ఒడిస్సా అదేవిధంగా పుదుచ్చేరిలోని యానం ఇవన్నీ ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే భూ పరివేష్టత జిల్లా అంటే ఎటువంటి ఏ రాష్ట్రాలకి సంబంధం లేకుండా టచ్ కాకుండా ఉన్న జిల్లాల ఏ జిల్లాలకు టచ్ కాకుండా ఉన్న జిల్లాని భూ పరివేష్టిత జిల్లా అంటారు అదే ఏ రాష్ట్రాలకు టచ్ కాకుండా ఉన్న రాష్ట్రాన్ని వచ్చేసి భూ పరివేష్టిత రాష్ట్రాలు అంటారు ఓకే భూ పరివేష్టిత జిల్లాగా వైఎస్ఆర్ కడప డిస్టిక్ ఉంటే మన రాష్ట్రంలో మొత్తం మన భారతదేశంలో భూ పరివేష్టిత రాష్ట్రాలుగా మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ తెలంగాణ హర్యానా జార్ఖండ్ ఉన్నాయన్నమాట ఓకే ఇవి ఇంపార్టెంట్ వీటిలో మనకి ఎగ్జామ్స్కి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అని అంటే మనకు ముఖ్యంగా లా లాంగిట్యూడ్ లాటిట్యూడ్ వాడి లైన్స్ అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రం గురించి ఓకే ఈ ముఖ్యంగా ఇవి వీటి గురించి వృక్షము పుష్పం ఏది జంతువు ఏది వీటి గురించి అడుగుతారు అడిగే అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా ఈ డైరెక్షన్స్ అంటే తూర్పు పడమర ఉత్తర దక్షిణాన ఏమి ఉన్నాయి భూ పరివేష్టిత జిల్లా ఏది భూ పరివేష్టిత రాష్ట్రాలు ఏవి వాటి గురించి అడిగే అవకాశం ఉందన్నమాట ఈ క్లాస్ నుంచి కంపల్సరీ మనము టూ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు కంపల్సరీ టూ క్వశ్చన్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు ఓకే థ్య